இது சால்வேஷன் டிவி வழங்கும் ஒரு மிஷினரியின் வாழ்க்கை சால்வேஷன் டிவி நேயர்கள் அனைவரையும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நாம் இப்பொழுது ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜெயன் மனோகரன் அவர்களோடும் ரோசி டாக்டர் ரோசி மனோகரன் அவர்களோடும் கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நேர்த்தியாக இருக்குது அநேக ப்ரொஃபஷனல் அதாவது நீங்கள் வேலை பார்க்குகிறீர்கள் ஒரு வேலை கர்த்தர் உங்களை அந்த இடத்துல அழைத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் இது பெரிய ஒரு கொஸ்டின் அவங்க ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் பாஸ்டர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவங்களுடைய மீட்டிங்கு போகிறீங்க ஆமாம் அவங்களுடைய மீட்டிங்கில் போகும்பொழுது அவருடைய பிரசங்கங்கள் எல்லாம் இரண்டாம் வருகையை பற்றியும் பிறகு ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் மற்றும் கலாச்சாரம் ஊழியத்திற்கு வாலிபர்கள் தேவை ஸோ வாலிபர்ல எதுக்கு தேவைனா அடிச்சா ஓடுறவங்க தேவையில்லை அடிச்சா வாங்குறவங்க தேவை கர்த்தருக்காக ஒரு வைராக்கியமா நிற்கக்கூடிய அடித்த வாலிபர்கள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்பீல் பண்ணதும் சோ என்னுடைய இருதயத்துல அது ஒரு முன்னாடி ஒரு முறை கமிட் பண்ணிருக்கிறேன் வெக்கமா <laughs> வெட்கமாக தெரியல ஏன்னா நான் வந்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க யாருன்னு சொல்லி எனக்கு கவலை எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா ஆண்டோர் முன்பாக தான் நம்ம பொறுமை ஒழிய ஆண்டோருக்காக பொறுமை ஒழிய ஸோ மனிதர்ல பிரியப்படுத்த போல ஸோ ஒரு சிலர் எங்கள் அப்பாலாம் அந்த மீட்டிங்கில் இருந்தாங்க அவங்க யோசித்தாங்க இவன் ஏன் போகிறான் தெரியாமல் போகிறான் தெரியாமல் போகிறானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில நண்பர்லாம் இவன் ஊழியத்து போயிடுவானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயம் இருந்த பயம் இருந்திருக்கு ஆனா அதெல்லாம் அவங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு கை குறைஞ்சிருமே கவலைப்படல முன்னாடி போய் ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் நம்ம ஆண்டோருக்கு நமக்கு உள்ள உறவு நிச்சயமா இது வந்து மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம எதையுமே செய்ய முடியாது ஆனா ஆண்டு ஆப்ராம் பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு முன்பாக நட வாக் பிஃபோர் மீ ஸோ அந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு மோட்டோ மாதிரி வாழ்க்கையில் அவருடைய கண்காணிப்பு நடக்கணும் கண்களை பொழுது என் மேலே நோக்கமா இருக்கும் அதுல தான் எனக்கு பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி கம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸோ அந்த ஆழமான விஸ்வாசம் எனக்கு இருந்தனால நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய திருமண காரியங்கள் நடைபெற்றது சரி நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்க அம்மா இல்லாதனால எங்க அப்பா மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க எங்களுடைய திருமணத்துக்கு வந்து ஒரு பாஸ்டர் வர்றாரு அவங்க அவங்கள பத்தி மனைவி தெரிஞ்சவர்கள் ஸோ அவங்க அப்ப அவங்கள்ட்ட ஒரு சில காரியங்களை கேட்டீங்கன்னா அது நான் நிச்சயம் அவங்க ஆமா அவங்க வந்து எங்களுடைய அலுவலகத்துல வந்து பார்த்து பேசி அதுக்கு ஒரு பாஸ்டர் தான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்களை பத்தி இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று வந்து கேஸ்ட் ஜாதி ஆமாம் ஸோ ஆனால் நான் வந்து அந்த கம்யூனிஸ்ட் அந்த பெரியார் கொள்கை எல்லாம் படித்ததுனால நான் வந்து ஜாதியை பற்றி எனக்கு அக்கறை கிடையாது ஸோ ஜாதியை பார்க்குறவங்க கிறிஸ்தவை பின்பற்றவர்களாக இருக்க முடியாது குடும்பத்தில இருந்து உருவானவர்கள் வந்து இந்து குடும்பத்தில இருந்து வர்றாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ரசிக்க அதாவது 
அதனால் இது வந்து நிறையா காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று வந்து எனக்கு வரதட்சணை வாங்குறது விருப்பம் கிடையாது ஏற்பம் கிடையாது வரதட்சணை வாங்குவது எந்த வருஷம் நான் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த வருஷத்தில் எவ்வளவு தீவிரவாதியாக இருந்திருக்கீங்களா ஆமாம் வரதட்சணை வாங்குவது பாவம் ஏன்னா இந்த மூணு நாலு காரியங்களில் இன்னும் கிறிஸ்தவம் உழன்று கொண்டு இருக்கிறது அதனால் அது ஒன்று ஸோ ஒரு இந்து குடும்பத்திலிருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க தனியாக தான் வருவாங்க ஸோ அதனால் அந்த அதாவது வந்து ஒரு எதிர்கால குடும்பத்தில் ரெண்டு குடும்பங்களும் சேர்ந்து போகாமல் ஒரு குடும்பம் ஆயிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அந்த ஸ்ட்ரகிளை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த திருமணத்தை பண்ண முடியும் ஸோ அது ரெண்டையும் நான் ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் தெளிவாக காட்டுறாரு ஸோ மற்றவங்களுக்கு நீ முன்மாதிரியாக இருக்கணும் ஸோ ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்டு ஸோ இந்து குடும்பத்தில் வந்தாலும் அவங்கள எந்த நிலையிலையும் வந்தாலும் அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியமாக இருக்கணும் ஸோ வரதட்சணையோ பணமோ வாங்கி அதுக்கு அடிமையாக அடிமையாகாமல் இருக்கணும் ஸோ அது விற்கப்பட்டு போகாம ஸோ இந்த மூன்று காரியங்களுக்கும் இது உகந்ததாக இருந்தது ஸோ அதனால என்னுடைய தரப்புல இருந்து என்னுடைய சைட்ல இருந்து நான் எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஏற்புடையதாக இருந்துச்சு ஆனால் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அது ஏற்புடையதாக இல்லை ஸோ இப்போ உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் சகோதரம் சின்ன பிள்ளைங்க அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப டிசிஷன் மேக்கிங் கிடையாது ஆனால் எங்களுடைய அம்மாவுடைய அக்கா பெரியம்மா ஸோ அவங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க எங்களோட ஸோ அவங்க தூத்துக்குடியில் இருந்தோம் நாங்கள் நாங்கள் விருதுநகரில் இருந்தோம் ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் பகிர்ந்து கொண்டு அவங்க வந்து சரி நீ செய்யலாம் ஆனால் தைரியமாக செய்யணும் இது வந்து இந்தந்த காரியங்கள் நீ செய்யணும் இந்தந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது ஸோ அப்படி அம்மா ஸ்தானத்தில் இருந்து அவங்க அம்மா ஸ்தானத்தில் இருந்து அவங்க எங்களை கைட் பண்ணி இந்த திருமணம் நடக்க முடியாது செஞ்சாங்க எங்கே திருமணம் நடந்தது தூத்துக்குடியில் நடந்துச்சு தூத்துக்குடியில் நடந்துச்சு இது கலாட்டா கல்யாணமா இல்ல நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுடைய இந்து நல்ல கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அதற்கு அப்புறம் எதிர்ப்புகள் அவங்க குடும்பத்துல இருந்து ஸோ அவங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் உடைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் நாங்க ஷூட் பண்ணிருவோம் இங்க ஜாதி அப்படி எல்லாம் சொல்லி மிரட்டல்கள் எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ ஆமா ஸோ அந்த சூழ்நிலையில தான் பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் ஏஜி மதுரை அவங்க சர்ச் அவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரசியல்வாதி பிறகு ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர் பிறகு இன்னும் இன்னொருத்த நாலு பேர் இவங்க நாலு பேரும் இது கிறிஸ்டோஃபர்ன்னு சொல்லி அந்த மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரெஷராக இருந்தவர் இவங்க நாலு பேரும் தேனிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஸோ உங்கள் உங்கள் பிள்ளையே அப்படி நீங்கள் மிரட்டுறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் இந்துவாக வரணும் வீட்டுக்கு இல்லாட்டினா எங்களை பொறுத்தவரையில் அவ தலை முடிவு விட்டோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இவங்க நாலு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ அவங்க எங்கள் பிள்ளை ஸோ இனிமேல் எங்கள் பிள்ளையே நாங்கள் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எங்களை அடிப்போம் மிரட்டுவோம் கொள்ளுவோம் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா பேசாதீங்க எங்களுக்கும் நாங்கள் சட்ட ரீதியாக என்ன செய்ய முடியும் கலெக்டர் நாங்கள் இது பண்ணுவோம் நீங்கள் இதில் வந்து இடைபடக்கூடாது இடையூறு பண்ணக்கூடாது அவங்க வாழ்க்கை நிம்மதியாக வாழ விட்டுருவோம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் இருந்ததா அதாவது இவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ளே போகணுமா அப்படின்னு ஆமாம் சமாதானமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை ஸோ ஏன்னா நம்ம செய்கிறது சரியாக செய்கிறோம் ரெண்டா ஆண்டோடைய சித்தத்தை செய்கிறோம் ஸோ ஒரு வேலை இது ஏதாவது ஆயிரமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்தாலும் ஸோ ஆண்டோடைய சித்தத்தை செய்யும் பொழுது அது நலமாய் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ வெளியோட்டமாக ஒரு பயம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சு கருத்தர் நிச்சயமாக அது நல்ல காரியம் நல்ல காரியம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் அவங்க இடையூறு பண்ணல பிறகு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த நாலு பேரும் அங்கே நீங்கள் வந்து மதுரை பக்கமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரத்துக்கு நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி ஸோ நாங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துட்டோம் சரி ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து எதுவும் பண்ணணும் யோசித்தா கூட அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் காஞ்சிபுரம் ஒரு அதாவது ஆண்டவர் சரியான ஒரு பாதுகாப்பையும் அனுப்புகிறார் சரியான நேரத்தில் ரெண்டாவது அந்த நான்கு லீடர்ஸை பார்க்கும்போது ஒருத்தர் தான் கிறிஸ்தவர் அல்ல மற்றவங்கெல்லாம் அதை வந்து ஒரு தங்களுடைய மகளை பாதுகாக்கிற மாதிரி ஒரு பொறுப்பு எடுத்து அதாவது இதெல்லாம் மதுரையிலிருந்து பிரயாணம் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தியாகமான இல்லை வந்து யாருக்கு வந்து விருந்தோ இல்லை யாருக்கு 
யாருக்கு என்ன நடந்தான இல்ல தலையிடாமல் இருக்கிற ஒரு காலகட்ட காலகட்டத்துல அதாவது எதனா இது வந்து நீங்க இப்போ எந்த எந்த வருஷம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது 82 82வது வருஷத்துல இப்படி ஒரு நாலு உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் நாத்திகத்துல வந்திருந்தாலும் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு குடும்பத்திற்காக நிற்கிறதுங்கிறது அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பேரிடர் வந்திருக்கும் இது அவங்களையும் நிறைய மிரட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த விலை குடும்பத்திலேயே சொல்லியிருப்பாங்க உங்க பிள்ளைன்னு அப்படி பண்ணுவீங்களான்னு வந்திருப்பாங்க ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் பண்ணுவேன் உங்களுக்காக நிச்சயமா ஒரு பெரிய இது சரி நான் உங்களை எப்படி செல்வி இல்லை சரி ரோசை ரோசி ஆனால் உங்களுடைய உண்மையான பேர் என்ன அதாவது எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் அஞ்சாவது பெண் பிள்ளையாக பிறந்ததுனால கணக்கு பெண் பிள்ளைகளுங்க கணக்குக்கு ஆறு பெண் பிள்ளைகள் சரி அது ரெண்டு மிஸ் கரஜனால நான் அஞ்சாவது பெண் பிள்ளை கணக்குக்கு சரி அதனால வீட்டில் குலதெய்வம் இந்து குடும்பத்தினால குலதெய்வத்தை கும்பிடுறதுனால என்னைய பேர் வந்து வீட்டில் செல்வின்னு கூப்பிடுவாங்க செல்வின்னு கூப்பிடுவாங்க அது ஸ்கூலில் பேர் கொடுக்கும்போது அந்த நேரத்தில் எங்கள் பெரியக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்துச்சு சரி இந்த பெரியக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து பாபா வந்து இவ பேரை வீரு சின்னம்மாள்னே கொடுங்க வீரு சின்னம்மாள் வீரு சின்னம்மாள் இயற்கை சூழ்நிலையில உள்ள ஒரு ஊர் ரொம்ப குழு குழுன்னு இருக்கிற இடம் அதுல இருந்து பக்கத்திலே பசுமையான இடம் சொல்லுங்க அதனால நான் வந்து எங்க அப்பா ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் வியாபார குடும்பத்துல இருந்து வருங்க மூங்கில் வியாபாரம் அடிக்கிறதுக்கு கம்பே தேவையில்லை கடன் பூரா வச்சிருப்பாங்க ஆமா முழுசு கடன் முழுசு நிறைஞ்சு கிடக்கும் வீடும் கடையும் ஒண்ணுதான் வீடும் கடையும் ஒண்ணு ஆமா சின்ன குழந்தையில இருந்தே நான் பிசினஸ்ல உட்கார்ந்துருந்தேன் அங்க இருந்து வியாபாரம் பண்றீங்க அது பிசினஸ்ல எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு சின்ன குழந்தையில இருந்து எங்க படிச்சீங்க தேனி நாடார் ஸ்கூல் சரி அங்கதான் படிச்சது எஸ்எஸ்எல்சி அந்த காலத்து எஸ்எஸ்எல்சி நான் வந்து எட்டு வயசு இருக்கும்போதே எங்கள் அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார் அந்த நேரத்தில் யார் பார்த்தது அந்த நேரத்தில் இருந்தே ஒரு அப்பா மேலே ஏக்கம் உண்டாயிடுச்சு நான் ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த பிள்ளை அவ்வளோ செல்லம் நான் ஏன்னா நான் பிறந்த பிறகு தான் பிஸ்னஸ் டாப்பில் போச்சு சொல்லியே தான் எனக்கு செல்வினே கூப்பிட்டு செல்வினே பேர் வச்சு செல்வின்னு கூப்பிட்டு ரொம்ப செல்லமாக ஆம்பளை பையன் மாதிரியே வளர்த்தாங்க ரொம்ப போல்டாக வளர்த்தாங்க இனிய அந்த சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அந்த அப்பா இறந்த உடனே அந்த வயசில் எனக்கு ரொம்ப ஏக்கம் உண்டாயிருச்சு அப்பாவுடைய அன்புக்கு இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் எட்டு வயசு அப்போ எட்டு வயசு பெரிய கா ஹஸ்பண்டு வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவர் தான் வீடு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே எடுத்தாங்க அம்மா கடையை பார்த்துக்குவாங்க இலீவ் நாட்களில் இவர் பார்த்துக்குருவார் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு அவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாமே ஃபுல் ஃபேமிலி போயிடுச்சு அவங்க ஒரு பாபா இருந்தீங்களா ஆமாம் பாபா சொல்லுங்க அந்த அப்பா அன்பு காட்ட யாரால் முடியும் ஏன்னா எனக்கு வீட்டில் நிறைய படங்கள் வச்சுருப்பாங்க பூஜை ரூம் ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய படங்கள் வச்சுருப்பாங்க இந்த கடவுளுக்குள்ளே இருக்கிறாரா கடவுள் தான் அந்த அன்பை காட்ட முடியும் சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் கேட்டு கேட்பேன் கேட்குற பழக்கம் உண்டு தாத்தா வீட்டு எல்லாம் பாட்டிலாம் சொல்கிற கதைகள் அந் அப்பா கடவுள் தான் அந்த அன்பு காட்ட முடியும் அப்பாவுடைய அன்பை அப்போ இந்த கடவுள் யார் இத்தனை கடவுள் இருக்காங்களா எந்த கடவுள் எந்த ஃபோட்டோவுக்கு பக்கம் போகிற எல்லா கடவுள் இந்த ஃபோட்டோக்குள்ளே இருக்கிற கடவுள்களா இல்லை குலதெய்வம் நூறு குலதெய்வம் சொல்கிறாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிறாங்களா இல்லை எல்லோரும் கான்வென்ட் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கான்வென்ட் வச்சுருவாங்க ஆமாம் ஏசுங்கிறாங்களே ஏசுவா அப்போ இது இல்லை இல்லாத கடவுளுக்கு மேலே ஒரு பெரிய கடவுள் இருக்கிறாரா ஆமாம் அறியப்படாத தேவன் ஒருத்தர் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெட்டு இன்னொரு தலை இருக்கிறாரா பெரிய இருக்காரா எங்கே தான் அந்த உண்மையான கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த அந்த வயசுலேருந்தே என் மனசில் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு கேள்வி அதாவது இந்த உங்களுடைய விரக்தி வந்து ஆண்டவர் பக்கமாக ஆண்டவரை தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் உண்மையான கடவுளை தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால நான் என்ன பண்ணிடுறது எந்த சிலைக்கு போய் முன்னாடி நின்னாலும் நான் வேண்டிக்கிற கேள்வி இது தான் இவ்வளோதான் வேண்டிக்குவேன் நீர் உண்மையான கடவுள்லாம் எனக்கு வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும் உன்னுடைய சக்தியும் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவேன் 
எங்க போய் வேண்டுங்கிட்டாலும் வேற எதுவுமே வேண்டிக்க மாட்டேன் ஒரே ஒரு இதுதான் அவ்வளவுதான் என்னுடைய தரிசனம் வேணும் சக்தி வேணும் உன்னுடைய சக்தி எனக்கு வேணும் நீ உண்மையான கடவுள் எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும் உன்னுடைய சக்தி எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு பேசாம வந்துடுவேன் வேற எதுவுமே வேண்டிக்க மாட்டேன் எப்பயும் போல ஜாலியா கேஷ்வலா இருப்பேன் இப்படியே எஸ்எல்சி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு மதுரை அங்கெங்கே பாலிடெக்னிக் போட்டு அம்மா என்ன பண்ணாங்க வீட்டில் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க ரொம்ப இன்னோசன்ட்டு படிக்காதவங்க அந்த காலத்து ஆளுக்கள் ஜெமீன் ஃபேமிலிஸு ஆமாம் அவங்க ரொம்ப இன்னோசன்ட்டு அம்மாலாம் வாய் பேச மாட்டாங்க அது மறுமையே ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப பயங்கர ரூலிங் பார்ட்டி வீட்டில் எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கு பயப்படுவாங்க ஆனா நான் மட்டும் பயப்பட மாட்டேன் பாபாவுக்கு நான் ஒரு ஆள் தான் அவர் முன்னாடி நேருக்கு நேர் பேசுறேன் வேற மாதிரி ஓடிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப தைரியமா அவரை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்றது நான் ஒரு ஆள் தான் ஃபேமிலியில எல்லாருமே அவங்க தம்பி எல்லாருமே தம்பிக்கே ரெண்டாவது அக்கா கல்யாணம் முடிச்சு வச்சாங்க மூணாவது அக்கா மட்டும் கல்யாணம் ஆகாம இருந்தது வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுக்கு பிறகு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஏன்னா சொந்தக்காரங்க முன்னாடி வந்தாவ வெளியே காட்டிக்குவாங்க இவர் தான் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஆனால் உள்ள அடிமை வாழ்க்கை தான் அப்படி நான் எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சொந்தக்கார ஒருத்தர் வந்தப்போ என்ன பாப்பா முடிச்சிருக்குது அப்படின்னு கேட்டுனா இந்த மாதிரி எஸ்எல்சி முடிச்சிட்டா அப்படின்னு மார்க் லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு என்னங்க மச்சான் இப்படி ஃபுல்லாக மேக்ஸில் இவ்வளோ அள்ளி இருக்குது மேக்ஸ் செலக்டிவ் நீ பாலிடெக்னிக்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது நான் சீட்டை வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு எனக்கு பாலிடெக்னிக்னா எங்க இந்த எல்லாம் சொன்னாலும் அந்த காலேஜுக்கு போகும் இந்த காலேஜுக்கு மதுரைக்கு தான் போகணும் அப்ப தேனியில எதுவும் கிடையாது அவரு சொன்னாரு அவர் நாகர்கோயில இருந்தாரு நீங்க மதுரைக்கு போடுங்க மதுரையில கிடைக்கலன்னா நாகர்கோயிலுக்கு இது பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் அப்படின்னாரு உடனே இவரு விட்டு கொடுக்க முடியாது கெத்த கெத்த விட்டு கொடுக்க முடியாது அதனால உடனே உடனே ஓடி போய் அவரே அப்ளிகேஷன் வாங்கி அவரே ஃபில்அப் பண்ணி மதுரையில கிடைக்கல அப்பிறகு நார்கோயில கிடைச்சிச்சு உடனே கிளப்பி கொண்டு போய் நார்கோயில் வந்து விட்டு வந்தாரு ஏன்னா இங்க இருந்தா ரொம்ப தொந்தரவு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வீட்டுல ஒரு வாழ்க்கை திருப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது வீட்டில் ஒரு என்ன சொல்றது அன்பு இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை ரெண்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் அங்கே போகிறீங்க ஆண்டவர் வந்து அந்த இடத்துல அப்படி ஒடுக்கி உருக்கி அங்கே கொண்டு போகிறார் ஒரு இடத்துக்கு பாதுகாப்பே எனக்கு கிடையாது நான் என்னன்னாலே கத்தர் கிருவா அப்போ இருந்து எனக்கு தாங்கி நடத்திட்டு இருந்துச்சு பயங்கரமான சூழ்நிலை ஏன்னா நான் வந்து உள்ள எனக்குள்ள <laughs> 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 இந்த பாரு நீ தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பெட்ஷீட்டில் தலானியில் எல்லாத்துலேயும் உன் நெஞ்சில் ஒரு சிலுவையை போட்டுட்டு படு என்ன அப்போ பயப்படாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தா இன்னைக்கு சேலையில் ஒரு அறிவதுக்கு முன்னாடி ஆ எனக்கு நேரம் மூத்தவ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அப்பா இறந்த பிறகு அழுவை இறந்து சேஞ்சு ராத்திரியில் அப்பா அவ சொல்லிட்டு இப்படி சிலுவை போட்டுட்டு படு அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த சிலுவையை போட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சிலுவையை போட்டு தான் நான் படுப்பேன் 
கிடையாது வேற வழி இல்லாம ஒரு ரீட்டாஸ் கான்வென்ட்டுன்னு அந்த ரிட்டையர்டு சிஸ்டர்ஸ் மதர்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஹாஸ்டல் வச்சுருந்தாங்க லேடிஸுக்கு ஒர்க்கிங் உமன்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாம் அங்கே தங்கியிருந்தாங்க அதில் தான் தங்க வச்சார் எங்கள் அண்ணன் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாருன்னு சொன்னீங்களா அவர் ஒருத்தர் அவர் அங்கே தங்க வச்சார் இங்கே ரீட்டாஸ் கான்வென்ட் இருக்கு ஒரே ரோடு தான் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தங்க வச்சார் நான் ரீட்டாஸ் கான்வென்டில் தங்கினேன் தங்கியிருக்கேன் என் கூட என் கூட படிக்கிறவ புஷ்பலாதான்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு என் கூட தங்கினான் அவ வந்து சிஎஸ்சி சர்ச்சு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்பாயெல்லாம் ஒரு ரூமில் ரெண்டு டேபிள் இருக்கும் ரெண்டு கட்டில் இருக்கும் கான்வென்டில் சின்ன கட்டில் தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஆள் படுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்கும் என் டேபிள் ஃபுல்லாக அந்த இந்துஸ் சாமி போட்டாக்கள் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் வச்சிருப்பேன் எல்லாமே இருக்கும் காலையில் எந்திரிச்சு அவ பைபிள் படிச்சுட்டு முட்டி போட்டு ஜெவம் பண்ணிட்டு கிளம்புவா நான் அதில் உட்காந்து கந்த சஷ்டி படிச்சுட்டு எல்லாம் திண்ணி எல்லாம் எடுத்து பூசிட்டு நான் கிளம்புவேன் ஆ படுக்கும்போது சிலுவை ஓட்டுருவேன் அதை மறக்க மாட்டேன் அது எங்கேனாலும் அது எங்கேனாலும் விட மாட்டேன் அவ அவ என்ன சொன்னா நான் வந்து இங்க எனக்கு இருக்க பிடிக்கல கீழே வந்து ச சர்ச்சு இருக்கும் சண்டே சர்வீஸ் நடக்கும் அதுக்கு அவள் போக மாட்டா அவள் வெளியே சர்ச்சு போவாள் ஏன்னா நீ இங்கே போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னா இல்லை நான் வேறு சர்ச்சு இங்கே தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போவாள் சில நேரம் நான் இங்கே போவேன் கீழே சில நேரம் அவள் கூட போவேன் எனக்கு அங்கே அவ்வளோ தூரம்லாம் போனால் பிடிக்கல எனக்கு அப்பப்போ அண்ணன் வீட்டுக்கும் போக வேண்டியிருக்கும் வீட்டில் கேள்வி வைப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கேயும் போக வேண்டியிருக்கும் இப்படி மாற்றி மாற்றி போய் இது பண்ணுவேன் அவ என்ன சொன்னால் நான் வந்து இந்த இருக்க பிடிக்கலை எனக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னான் என்னாச்சு உனக்கு அவங்க கிறிஸ்டின் இது தானே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃப்ரீ டயத்துலலாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ப்ரேயர் குரூப் இருக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுவோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் இங்கே அந்த மாதிரியே இல்லை அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆமா நாங்க ரெண்டு சேர்ந்து போவோம் வருவோம் என்ன இங்க ஆரம்பிச்சுட்டு போனா என்ன ஒரு ப்ரேயர் குரூப் ஈவினிங் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே என்னடா இவளே இப்படி சொல்றாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஆரம்பிச்சா அவ மூலமா நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் அந்த காலத்து பாடல்கள் கட்டுக்கொண்டேன்ங்க <laughs> 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 சரி நீ போனா போ நான் வேணா நடத்துறேன் இந்த பிரேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை போயிட்டா நான் நடத்தினேன் நீங்க நடத்துறீங்க அதே மாதிரி டெய்லி பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் கேட்டு நடத்திட்டு இருந்தேன் பைபிள் நான் வாசிக்கிறீங்க நீங்க பைபிள் என்கிட்ட கிடையாது பைபிள் வாசிக்க மாட்டேன் பைபிளை நான் வாசிக்கல பாட்டு பாடுவேன் நிறைய பாடல்கள் சரி கீழே நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணுவேன் சாச்சி அவங்களால சார் சிம்மம் முடிச்சுட்டு போன பிறகு தலைக்கு குளிச்சுட்டு நல்ல ஃப்ரீயாக போய் உக்காந்து நானாக தெரிஞ்ச பாடல் நானாக பாடிட்டு அவங்களாம் டிட்டர்ஸ் வருவாங்க அவங்க பின்னாடி உக்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு பின்னாடி உக்காந்து அவங்க வாட்டுக்கு ஜவம் பண்ணிட்டு அவங்க வாட்டுக்கு போயிடுவாங்க நான் பாட்டுக்கு உக்காந்து என்னை பிடிச்ச பாடல் பாடிட்டு நான் எந்திரிச்சு வந்துடுவேன் ஆனால் இதுதான் நீ உண்மையாக கிடையாது எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கும் இவ்வளோதான் என் வேண்டுதல் ஆமாம் அந்த தரிசனம் கூட சக்தி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் வேற எதை கேட்க மாட்டேன் நான் வேற ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன் என்னுடைய வாலிப வயதை காத்துக்கொள்ள ஆண்டு வரேன் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் கேட்டுக்குவேன் என் கற்பாக காத்துக்கும் அவ்வளோதாங்க நான் வேண்டிக்கிறது நான் பேசாமல் எழுச்சி வந்துடுவேன் யார் என்னை சொன்னுமே சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நான் இந்த மாதிரி பாடிட்டு வரும்போது 
ஒரு சில என்னை அந்த சிஸ்டர்ஸ் மார்க்க என்னை பார்த்தாங்கன்னா சிலுவை போட்டு கத்தரவனை ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்ட்டு ஒரு சிலுவை போட்டு விடுவாங்க நான் அவ ஃபாதரே எனக்கு என்னை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்துடுவேன் என்ன நினைஞ்சு அந்த நீங்கள் நடத்துகிற நீங்கள் பாடின ப்ரேயர் என்னாச்சு என்னுடைய லெட்டரில் வந்து ஏன்னா எங்கள் அக்கா வந்து பெரிய அக்கா வந்து கான்வென்ட்லேயே படித்து கேப்டன் ஹாலில் டீச்சர் ட்ரைனிங் எடுத்து மதுரையில் திருப்பி கான்வென்ட்லேயே வேலை பார்த்தவங்க சரி அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நல்லாவே தெரியும் எல்லாம் தெரியும் இந்த மேலே முருகன் துணைன்னு போடுற இடத்துல விட்டுட்டேன் அதை போட விட்டேன் சரி இல்லை எடுத்த இல்லப்பில் அங்கங்கே கர்த்தர் கர்த்தர்னு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு லெட்டரில் லெட்டரில் அங்கே அக்கா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏ உன் பாதை எங்கிட்ட போகுது அப்படின்ட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய தாய்த்து மந்திரி பண்ணி திருநீர் எல்லாம் போட்டு இங்கே போயிடாத எதுவும் செஞ்சிடாத நேரம் நாகரம கோயில் இருக்குல்ல நம்ம குலதெய்வம் அதுதானே அங்கே போ நார் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அங்கே போ கரெக்டாக போயிரு அப்படின்னு சொல்லி க க ரொம்ப கட்டண்டட்டாக எழுதி லெட்டர் அனுப்பிட்டாங்க ஆமாம் அந்த லெட்டரை பார்த்தோன்னா ஒரே அழுக சொட்டு சொட்டு கண்ணீராக வருது என்னடா எதுவுமே செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அந்த ப்ரேயர்லாம் நடத்துறதான் நிறுத்திட்டேன் உடனே அவர் மெட்ராஸ் வந்து டைரக்டரை பார்த்து எஜுகேஷ்னல் டைரக்டரை பார்த்து ஆளை பிடிச்சி அவங்கள பிடிச்சி செகண்ட் இயர் மதுரை கொண்டு வந்துட்டார் அங்கேருந்து மதுரைக்கு உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க காலேஜ் மாற்றிட்டார் அவர் எதை வேணாலும் செய்வார் கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே வந்து ரொம்ப க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தேன் நான் நம்ம படிப்பை முடிக்கணும் கஷ்டப்பட்டு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்த இதுவும் பண்ணுறதில்ல ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏக்கம் இருந்திருக்கு அதாவது ஆமாம் ஒரு பாதுகாப்பில் இருந்து வெளியில் போகிறது மாதிரி ஆமாம் அடுத்தது நீங்கள் இந்த இதுவரை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் அங்கே நீங்கள் இன்னொரு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலைக்கு ஒரு ஆனால் அந்த லெட்டரு அழுகிறத பார்த்து மதர் வந்து சுப்பீரியர் மதர் வந்து பார்த்த லெட்டரை பார்த்தது தானே நீ அழுகிற ஆண்டு உன் கூடயே இருக்கிறாரு ஏசப்பா உன் கூடயே இருக்கிறாரு உன்னை கைவிட மாட்டார் நீ கவலைப்படாத உங்களுக்காண்டி நாங்கள் எல்லோரும் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீ எங்கே இருந்தாலும் இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெபமாலை கொடுத்தாங்க ஒரு பெரிய ஜீசஸ் பிக்சர் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஆறுதல் படுத்தி ஸ்பெஷலாக அவங்க வச்சிருக்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க லட்டு நெய் லட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து நம்ம நீங்கள் மதுரை வந்த போது பின்பு கர்த்தர் உங்களை எப்படி பின்தொடர்ந்து வருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அருமையானவர்களே எப்படி அதிசயமாக அற்புதமாக ஆண்டவருடைய வழி நடத்துதல்கள் இது ஒரு மிஷினரியின் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை தொடரும்